Ciao, sono Lela Campitelli, sono nata a Potenza e fin da bambina coltivo la passione per il disegno. Mi dedico alla creazione di gioielli e alla lavorazione dei metalli e per questo ho creato a Matera nel 98 col mio compagno Michele Ascoli un laboratorio e luogo d'arte chiamato Materia. Abbiamo messo insieme i sistemi legati alla tradizione orafa con forme e linguaggi attinti da altri ambiti, quali pittura, scultura, arte antica, illustrazione e molto altro, tra cui anche forme naturali e organiche. Tutto nasce da una scelta di vita sostenibile, oltre che da un talento nell'attività manuale e da una passione per l'arte. Per questo l'obiettivo non è solo creare dei prodotti artigianali, ma attraverso questi dare realtà a un mondo immaginario di cui gli oggetti sono espressione. Sono orafa, formata in questo lavoro dall'esperienza di bottega e dagli insegnamenti di Michele. Diplomata come decoratrice presso l'Accademia di Belle Arti dell'Aquila, ho fatto poi dei corsi per la modellazione della cera a Vicenza. Nel mio lavoro metto insieme sensibilità per i materiali, armonia delle forme, studio plastico e ricerca tematica. I gioielli prendono così una forma poetica e questo credo sia la loro qualità maggiormente identificativa. L'attività nasce come oreficeria e lavorazione dei metalli, ma integra il lavoro con l'intaglio e scultura del legno, in composizioni con legni e oggetti di recupero. Dopo aver fatto la ristrutturazione dei locali affidati in subconcessione dal comune di Matera, abbiamo trasferito l'attività nell'attuale sede nei Sassi, e trovato lì un caratteristico locale ipogeo, lo abbiamo trasformato in galleria per l'esposizione periodica di gioielli ed altro artigianato di ricerca. Ho avuto la fortuna di iniziare la mia attività quando non esistevano social, quindi le contaminazioni artistiche, le fonti di ispirazione, richiedevano un approccio di studio e adattamento alle proprie capacità molto più sperimentale di oggi. Ho sviluppato così una progettualità più autonoma, meno condizionata, condensata in una certa riconoscibilità di stile che altri riferiscono riguardo le mie creazioni. Sono attenta e minuziosa rispetto al processo creativo, che per me diventa un rituale. Amo i dettagli e tutto quello che rivela i passaggi e trovo tutto ciò più importante del risultato formale. Penso che in questi aspetti consista la particolarità del mio metodo. Realizzerò per voi un pendente. Il gioiello creato per questa occasione appartiene a una collezione che chiamo Recuperi e che realizzo dai ritagli e dai residui di altre lavorazioni. Si tratta di collage in metallo, composizioni estemporanee che nascono senza un disegno, come le altre creazioni, ma da una libera ispirazione, come una improvvisazione in musica. Mi lascio guidare dalle forme che trovo nel banco e immagino la forma finale mettendo insieme le componenti. Tuttavia qualcosa in corso d'opera cambia sempre e il risultato è diverso dall'idea iniziale ma mi lascio trasportare dalle linee all'interno delle forme e da un ritmo e una corrispondenza di pieni e vuoti che acquista significato e risonanza in me. Ogni piccola parte viene lavorata secondo la posizione che deve assumere, tagliata e limata se necessario, sagomata secondo la forma che deve prendere e infine saldata ad altre parti.
Se lo ritengo necessario posso creare dei pezzi che vanno a integrarsi nella composizione per dare più volume in un'area, oppure posso traforare una lastra per aumentare il vuoto in un'altra. La collezione include pendenti, anelli, orecchini, bracciali e ogni genere di gioiello. Generalmente i pendenti di questa linea sono composti di tre parti che progressivamente dall'alto al basso raccontano qualcosa del loro stesso composti, fino ad arrivare al pendente finale che è un agglomerato di piccoli pezzi che si fondono tra loro. Questo perché mi piace dare spazio a delle forme casuali che ho osservato nel fondere il metallo e come dare voce alla materia stessa in questo modo. Il mio spazio di lavoro deve essere un portale dimensionale. Devo circondarmi di oggetti che come presenze creano una sorta di mondo incantato. L'artigianato mi ha dato la possibilità di materializzare delle forme e delle immagini che avevo nella mente. Ho scoperto poi nel corso del tempo i valori più sensibili di un gioiello. Non lo considero infatti solo un ornamento, ma la proiezione esterna di qualcosa di interiore. Cerco di offrire in un oggetto una personale idea di bellezza, in cui esso è un tramite e stabilisce una relazione con la persona che lo indossa, così come il materiale ha creato una relazione con me mentre lo plasmo. Lavoro prevalentemente l'argento, ma apprezzo le caratteristiche di ottone e rame, nonché del metallo prezioso per eccellenza, l'oro. Associo a questi metalli le pietre dure semipreziose, le pietre preziose di tagli irregolari, i sassi comuni, il legno, la terracotta, le stoffe e qualsiasi altro materiale si presti a raccontare una piccola storia nel gioiello. Fondamentalmente infatti i miei gioielli nascono da un'ispirazione poetica. Quello che ho imparato nel corso della mia esperienza e che probabilmente ha caratterizzato il mio lavoro è il confronto con altre realtà e con altri artisti e artigiani. Penso che la cosa che arricchisce questo genere di lavoro sia proprio l'apertura all'altrui esperienza. Mi piacerebbe condividere la mia esperienza e creare una scuola bottega, fare divulgazione attraverso pubblicazioni e creare un laboratorio in un giardino. Ad ispirarmi in questa attività sono le dimensioni. Lavorare sul piccolo è forse come lavorare in mondi interiori. L'idea che le forme che creo vengano indossate, vadano cioè a integrarsi con dei corpi e in contatto con la sensibilità di altre persone è per me intrigante. Trovo che il gioiello sia da sempre un simbolo del rapporto dell'uomo con le profondità della terra o con le sue origini, da cui metalli e pietre provengono. Nel corso della mia attività ho imparato molte cose. In particolare ho imparato a imparare, a dedicare molto tempo alla ricerca di un risultato per scoprire invece cose nuove da un passaggio mancato o da un errore. Ho imparato a dialogare con la materia facendomi io stessa materia di trasformazione scoperta. Tutto questo nasce da un importante progetto collaborativo. Per me il più grande insegnamento è che facciamo parte di una catena. Il nostro lavoro, per quanto importante e grande sia per ognuno, è in realtà solo un anello di quella catena, una parte, ed è fondamentale riconoscerne la bellezza e l'unicità.